ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നടന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള എക്സാം നടന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും പറ്റിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മെയിൻലി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് സോ ബിഫോർ ഞാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു ടെൻ മാർക്സ് കാംസ് എൻ്റെ കാറ്റഗറി ഓഫ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ നയൻ മാർക്സ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പക്ഷേ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മേ ബി അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണാം സോ റിമൈനിങ് നമ്മുടെ അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നടന്ന ഈ എക്സാംസിനൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതി അല്ലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെയും അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പി ഡബ്ല്യുടെയും ഫോർ മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ അഞ്ച് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാവരും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി കാണും രണ്ടെണ്ണം എഴുതി കാണും ഡിപ്പെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ചില ചില പോർഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണം സോ ബേസിക്കലി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ എഴുതി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സി What will be the number of pools to get maximum speed for an alternator? എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആൽഫ കോഡ് ഡി ആണ് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിമൈൻ സെയിം നിങ്ങളുടെ ഏത് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും റൈറ്റ് സോ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി വൈ ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എ സി മെഷീൻസ് പി വൈ ക്യു ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പി ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ പി നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഗെറ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്നെ മാക്സിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം സോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും നമ്മുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് നേരെ തിരിച്ചാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ബട്ട് ഈവൻ ന
if the amplitude of the voltage applied to r equal to 8 ohm xl equal to 6 ohm series circuit is 150 volt the current through the circuit is dash ampere nu choichirikkunne appo nokki ivide oru oru kolappo nu vachayna see what is the current flow through the circuit le uh, current aanu choichirikkunnathu appo v divided by z aanu current in the equation so current is equal to v nu orana endo 150 divided by um, z nu orayunnathu root of 6 square plus 8 square okay r square plus xl square aanu okay r square plus xl square angane enna namukku ezhudam r square nu orayunnathu 8 square le 8 square plus 6 square so ivide nokke 8 square nu 64 6 square nu 36 36 nu orumba endo 150 divided by root 100 root 100 nu orunna 10 aanu so 150 divided by 10 nu orunna 15 ampere aanu kittunnathu right 15 ampere kittunna but psc thannirikkunna key le um, 10.6 ampere aanu uh, correct answer is the final answer. The professional is the final answer. The final answer 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 the final the final the Option number the answer is 10.6. If you are taking the RMS value only, we have to um, get the value 10.6. That is clear. I have question to mention. Okay. Next uh, question okay. The open loop transformation of a unity feedback system is G of S is equal to 1 divided by S square plus 6S plus 9. The closed loop transformation will have pole set a like and poles and all that is the control system the so question number 51 and the control system the body of the transfer function or the topic we will talk about the transfer function the transfer function is represent the other thing and poles and the zeros and the other thing we will talk about the other thing the transfer function g of s and the g of s and the open loop transfer function and the open loop transfer function and the other thing we will talk about the transfer function or the other g of s divided by 1 plus g of s into h of s na irikki nammude tharina transfer function nu parayunnathu appo namukku thannirikkina equation vechi nammu nokkaanengil endha 1 by s square plus 6s plus 9 okay 1 by 6s square plus 9 divided by 1 plus 1 by s square plus 6s plus 9 into 1 nu kittu okay appo idhe nammal lcm ekku edukkanu undengil endu kittu 1 divided by s square plus 6s plus 10 nu kittu idana nammude transfer function nu parayunnathu okay clear T of S is equal to S square plus 6S plus 10. One guy is going to say, if you have an exam, exam is going to be the same as the question. If you have an exam, you will be able to do it. If you have an exam, ini ini padichu thodangan povunnu adhaipo complete, complete cheyidu course complete cheyidu ini padichu thodangan povunna kutigale idu kaana aanu nundengil avarkku engane aanu nallu manasilaakka vendiyana allada namakku ipo maybe idu oru simple question aanu onnum illa idu valare simple aayittulla oru question aanu ellarkkum answer correct aayittu ne kittunna oru question thanneyana still yan parayna kaaranam nu cheyna pudhiyayittu thodangunna avarkku oru idu kittan vendittu mathramana nammal ee minute learning app endum anganeyana kariyirikkunnathu oy chey padichu thodangunna kuttigalku polum adu namukku manasilaakanam nalladhu kondana nammal aa question onnu cheythu kaanikkunnathu athre ullu appo ivide transfer function nu nokke a square plus 6s plus 10 adana nammude denominator le characteristic equation nu parayunnathu appo namukku poles aanu vendathu appo namukku endha a square plus 6s plus 10 nu parayunnathu equal to 0 nu parayunnathu endana it is look like a quadratic equation appo idinte solution endo minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a nu kittu appo ivide endha minus 6 plus or minus 36 minus 40 root minus 4 le root of minus 4 divided by 2 appo idin engane eduthaa minus 6 plus or minus 4 inde root endo 2 aanu root of minus 1 j so 2 minus j divided by 2 nu kittu appo 2 vachi divide eedha namukku endha kittunna that is equal to minus 3 plus or minus J in the kitten. That's why we have to get here. Option C is minus 3 plus or minus J in the answer. Okay, we have to get the body of transfer function. Clear? Okay, that's the question. Which of the following is true for root criteria? It gives an idea about stability of criteria. Okay, that's the question. Which of the following is true for root criteria? It gives an idea about stability criteria. Say, absolute stability, the degree of instability and means to avoid is not indicated. See, 
ഇത് നമ്മൾ റൂത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ റൂത്ത് ഹർവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കറക്റ്റാണ് എനിക്ക് the degree of instability and means to avoid it is not indicated by root correct criteria le the degree of instability endu mathram stability illa ennullad allengi adana relative stability nu parayunnathu le relative stability and means to avoid ad engane avoid cheyanam nullad not indicated nu parayunnathu is indicated nu parayunnathu thettana not indicated nu parayunnathu ad indicate cheyunnilla root criteria nu parayunnathu degree of instability indicate cheyunnilla adu kondu endo idum correct thaneyana then it indicates the number and values of unstable roots le unstable roots inde values kaanikunna paranjirikkadu it's not adu endalu number of ee values onnum adu kaanikunnonnu illa whether unstable aano unstable aano nu maatre parayathullu right half le poles varanengi unstable nu parayam so it indicates the ഡസിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റൂത്ത് കർവിഡ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ റൂത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആഡിംഗ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് കാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ക്വിക്ക്ലി ബൈ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബോഡേ പ്ലോട്ട് സെൽഫ് ഓക്കെ ബോഡേ പ്ലോട്ട് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളത് വളരെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു ആ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിന് ബേസ് ചെയ്ത് അത് സീറോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ഇത് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡേ പ്ലോട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ബോഡേ പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോൾസും സീറോസും എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡെസിബൽ പെർ ഡെക്കേഡ് ഓർ സിക്സ് ഡെസിബൽ പെർ ഒക്ടേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡെസിബൽ പെർ ഡെക്കേഡ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഡെസിബൽ പെർ ഒക്ടേവ് എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോഡേ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ബോഡേ പ്ലോട്ടാണ് ആൻസർ ഇനി നോക്കിയാൽ ഇനി നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ദ ഗെയിൻ മാർജിനേസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തോ പോളാർ പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് നൈക്വിസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്തോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതേപോലെ സി നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വൺലി തിങ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സോ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോഡലേസ് ഓഫ് വൺ ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ലോക ജി എഫ് ജി ഒമേഗ എടുത്താൽ മതി ആ ടു ഒമേഗ ഐക്കോ ഒമേഗ പി സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സോ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സോ വിറ്റ് ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇതും നമ്മൾ ഗെയിൻ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഗെയിൻ മാർജിൻ ഫേസ് മാർജിൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നോ അടുത്തത് നോക്കിയേ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം റിഡക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് എന്തോ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ കളർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ ഇത് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് നമു
എന്താണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി കാണും കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇത് ഒരു ലൂപ്പാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് ടു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ലൂപ്പ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ഫോറും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് ടൂവും ഫോറും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് ത്രീയും ഫോറും നോൺ ടച്ചിങ് ആണ് അപ്പം അത്രയേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചാടിക്കുന്ന ത്രീ എന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ അറിഞ്ഞതിൽ കുറേ കുട്ടികളുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണും ത്രീയും എന്താണ് ടച്ചിങ് അല്ല വണ്ണും ത്രീയും എന്താണ് ടച്ചിങ് അല്ല അത് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് സോ അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ഇതാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നാല് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി ഇനിയുള്ള എക്സാംസിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോളത്തിൽ ഇത് ഈ സെയിം പ്രോളം അല്ല വേറൊരു പ്രോളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നോക്കി എ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് കെയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ എ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് എന്താണ് ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ 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 സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോൾസിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോറി സി ഓഫ് എസ് സി ഓഫ് എസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫാൻഷൻ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർ എ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഈ വൺ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം വൺ ബൈ എസിനെ ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം സോ ആർ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ സി ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് ഫോറിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് വൺ ഹിയർ ദ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് അൺഈക്വൽ അല്ലേ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് അൺഈക്വൽ സോ റൂട്ട്സ് ആർ റിയൽ ആൻഡ് അൺഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അത് എന്ത് സിസ്റ്റമായി ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അൺഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അൺ അണ്ടർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓവർ ഡാമിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ടൈം റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതേപോലെ നോക്കി ഇതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ടൈം റെസ്പോൺസ് അനാലിസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പീക്ക് ടൈം എന്താണെന്നും ഡിലേ ടൈം എന്നാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടി പി ഈക്വൾ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് പീക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ എന്താ പൈ ബൈ ഒമേഗ ഡി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാമ്പിങ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് നത്തിങ് ബട്ട് പൈ ബൈ ടി പി പൈ ബൈ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ
ट्रांसफ्यूसन के एल वि डी टी सी वैंडिंग आज कणक्ट अब ना एल वि डी ट्रांसफ्यूसर के पाजू सैकंडरी और प्राइमर रू सी वैंडिंग ई रू सी वैंडिंग नाम सीरियसल कणक्टेपर ओके रू वैंडिंग सीरियसल कणक्टू सीरियस कणक्ट इन अब अब नमुक अंदर बी ओर डी मनसो सीरियस ओपोसीशन कणक्टेद कारण अब अवड़े डिफरें वोल्टेज कवेश इस वण माइनस इ एस टू एक्वेशन ना अल सो सीरिय ओपोसीशन इवे ना पढ़ा ट्रांसड्यूसर पर टॉपिक एल वि डी टी सी नाम वाले डीटेलड् पर क्लियर नौ अल विच द फोलोइ प्राइमरी सेल अब इवे तक ना बाटरी आज सेल्स टॉपिक पढ़ा टेब टेब इलेक्ट्रोड नगटीव इलेक्ट्रोड अवे यूस इलेक्ट्रोलैट इ एम एफ ओर वोल्टेज ओर सेलिटे अल ओर बाटरी इ एम एफ एत्र आदा इतनी रूम सी सेल निकल काडम सेल सी सेल अब क्लास अब अलो सिंग कार्बन ड्रई सेल सिंग कार्बन ड्रई सेल सो ड्रई सेल ओके सी इवे नमु ड्रई सेल टॉपिक प्राइमरी सेल वो सो इत ना डिस्क क्यों अल इन सीरिय ग्रूपिंग ऑफ बाटरी इनक्रीस इन द नंबर ऑफ सेल रिसे इनक्रीस इन करंट कॉन्स्ट कर डिग्री इन करंट कॉन्स्ट वोल्टेज अब नोए इनक्रीस इन द नंबर ऑफ सेल सीरियस कंटे अब नो पारल कणक्ट संभव ना पी वै क्यू डिस्कन क्यों पी वै क्यू डिस्कन पारल कणक्ट करंट इनक्रीस अब या क्लास पर पारल कणक्ट करंट इनक्रीस सीरियस कणक्टो करंट सेम अब सीरियस ग्रूप कॉन्स्ट अब ना क्लास डिस्क सें क्वस्न त पर्पस ऑफ यर्तिंग ईस् टू प्रोवैड ए लो रसीस्ट टू द पात अद ना क्लास डिस्क प्रोवैड ए लो रसीस्ट आर्तिंग एंड बेसी सेफ्टी रिक्वयरमें टॉपिक ना क्लियर पर वैरी मेथड प्रोवैड्स बेस्ट मेकानिकल प्रोटक्षन अब ना अड्वाज क्लीट क्लीट वयरी कॉन्ट्यूट वयरी पी वि इंसुलेट वि एआर डिफरेंट टाइप्स वयरी ना नोकी अब अल ना नोक मेटल कॉन्ट्यूट वयरी मेकानिकल प्रोटक्षन कूड़ल बोत इलेक्ट्रिकल आज मेकानिकल प्रोटक्षन प्रोवैड्डर वयरी कॉन्ट्यूट वयरी अद ना वयरी सिस्टम मोड्यूल न्लियर एक्सप्लेन टॉपिक दैंडल कैंडल एूनिटाण लूम इंटनसीटी अब ना क्लास एक्सप्लेन और क्यों तक यूनिट कैंडल अलग क्या लूम इंटनसीटी यूनिट कैंडल अलग वे यूनिट पर लूम पे स्टेडियन पर लूम पे स्टेडियन पर कैंडल आूनिट कैंडल एूनिट लूम इंटनसीटी ऑफ ए सोर्स यूनिट क्लियर अब इन क्यों सें क्वस्न न पर क्यों बिच लाब सोबोस्कोपिक एफक्ट ई स्ट्रोबोस्कोपिक एफक्ट वर फ्लूस लाबिल स्ट्रोबोस्कोपिक एफक्ट वरत अब अदा ओके ना पी वै क्यू डिस्क नी लाबल ऐसी स्ट्रोबोस्कोपिक एफक्ट इलाजा अब इनकानस लाबा ओके इनकानस लाबू कटी ऑलरेडी पल प्रवश्यम पर क्यों फ्लूस लाब मेरी पेपर लाब सोडियम पेपर अद लाबे स्ट्रोबोस्कोपिक एफक्ट वह हालाजन लाबिल क्लास एक्सप्लेन क्यों तक ओके अब इतनी पी वै क्यू डिस्कन अल लाब टाइप ऑफ लाबस पढ़ी समय तो ना क्लास डिस्क क्यों ओके ओके ऑलरेडी मेन क्लियरली मेन वीडियो क्लास दट फ्लू लाब्स स्ट्रोबोस्कोपिक एफक्ट पर ओके अब ना पर यात्र क्वस्टस नापिल पढ़िपे चोदच उद्देश्य ना चुम्मा निपिल इत्र क्वस्ट एक्सामें चोदचुए नोए 
നമ്മളപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രൂഫ് ഒരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് പോലെ കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾ എറ്റ്സ് എ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ വിശ്വസിച്ചാണ് കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളും അതിനെപ്പോലെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലിസ്റ്റിൽ വരും സോ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്കൊരു ടീമിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ പറയുന്ന എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ലിസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു ആ സെയിം ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടീമിനും ഉണ്ടാകും അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി ആസ് എ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി നമുക്ക് എന്താ മാക്സിമം എന്താണ് സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺസ് നമ്മുടെ ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഐ ഇത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചുമ്മാ അല്ല ദർ വിൽ ബി സം ഫാക്ട് വിൽ ബി ദർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്നല്ല ഈ ഒരു പുതിയൊരു ആരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണുമ്പം ദർ വിൽ ബി സംതിങ് ഇൻ ഈ മെറിഡ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് കാണിക്കാനല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ നോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ കോഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഉള്ളത് രണ്ട് കോഴ്സസാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സ്പെക്ടിങ് ടു നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ ആ പീരീഡിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നോട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ബൈ പി എസ് സി അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് രണ്ട് കോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ ആസ് ഈ മെറിറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അല്ലേ സോ സ്പെഷ്യൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി അബൌട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ സെയിം കോഴ്സ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കാണത്തുള്ളൂ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വറീസ് റിഗാർഡിങ് ഈ ഫീസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ താഴെ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആസ് യൂഷ്വൽ യു നോ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ മെറിറ്റ് അല്ല ഇ മെറിറ്റിൻ്റെ ഇ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാം പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഓഡിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഡൗട്ട് ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് എന്നാൽ പോലും പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറയാണ് അപ്പം ഇവിടെ സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി മെത്തേഡെന്നും പിന്നെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ബട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഡെലിവറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ
സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ജേണിയിൽ നമ്മൾ കൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ സോ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ എക്സാം അടുക്കാറാകുമ്പം വി ആർ മെയ്ഡിങ് പി വൈ ക്യു സെഷൻസ് പി വൈ ക്യു സെഷൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ റിവിഷൻ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പടം 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 നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സോ ഇതെല്ലാം ആരും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് തീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ കെ എസ് ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഫീസ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓക്കെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കാറ്റഗറി നമ്പർ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോർ സെയിം ഇതിനും എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ദിസ് ഫീസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഫൈനലി സോ വൺ മോർ തിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇമെയിൽ ലേണിംഗ് ആപ്പ് പഠിച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെട്ട് കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഉപയോഗപ്പെട്ട് കാണും എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെട്ട് കാണും സോ ഇനി ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക അടുത്ത സബ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും അത് ആയിട്ട് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഹാപ്പി സോ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഫോർ എനി ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് എസ് വെൽ എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സോ പ്ലീസ് ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് ഇൻ ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും റിഗാർഡിംഗ് ദ കോഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഓൾവേസ് ബി സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഓക്കെ മോർ ഓവർ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബെനിഫിഷ് ആവുക അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എഴുതിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് വേഗ ഒരു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോ ആൻഡ് ഓൾവേസ് ബി ഹാപ്പി ഓക്കെ താങ്ക് യു